चलो सो लेट स्टार्ट सो एज आई वॉज सींग कि पहले आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है वाइल्ड गोइंग थ्रू द सी बी टू मटीरियल एनी पोर्शन विच यू फील माइट बी डिफिकल्ट इन टाइपिंग और आंसरिंग ऑन एम एस वर्ड इज देर एनी स्पेसिफिक पोर्शन लाइक दैट नन ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी बी टू का पेपर कभी कभी जिप फाइल में भी आता है तो फर्स्ट आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि कैसे जिप फाइल को अनजिप करना है तो इसके लिए आई हैव सेंट यू ऑल द लिंक पास पेपर्स का हम लोग सेप्टेम्बर ट्वेंटी वन पेपर देखेंगे अभी एक बार तो आई वॉन्ट यू ऑल टू डाउनलोड द सेप्टेम्बर ट्वेंटी वन पेपर सिंपली बाई क्लिकिंग ऑन सी बी टू इट वी गेट डाउनलोडेड ठीक है आफ्टर डाउनलोडिंग फॉर मैक यूजर्स जिप्ट फाइल ऑटोमेटिकली अनजिप हो जाते हैं यू डोंट नीड अ सेपरेट सॉफ्टवेयर फॉर इट फॉर विंडोज यूजर्स आप लोग को एक तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा मोस्ट कॉमन इज ऑफकोर्स विंड्रार तो उसको इंस्टॉल करके जब आप राइट क्लिक करोगे जिप्ट फाइल पे तो यू विल गेट एन ऑप्शन एक्सट्रैक्ट टू ये वाला ऑप्शन जो है उस पर इफ यू क्लिक then you will see ki folder create ho ja raha hai with the same name as the zipped file and then inside that folder you will find your question paper and in this case question paper as well as the examiner's report theek hai to ek bar once all of you are done uh, with this let me know so that we can begin our discussion very good so to start with as all of you know ki cb2 ka paper mein first uh, few questions i think 26 ha 26 questions are mcq based so they are purely mcqs now it is important ki you do not have to give any reasoning at all for the mcqs you just have to write the option आप लोग को ये भी नहीं लिखना है कि ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन इज लेट्स इट सी तो यू जस्ट राइट यू जस्ट राइट एम सी क्यूज को यू डू नॉट हैव टू पुट इट इन सेपरेट पेजेस ऑफ कोर्स ऑन द फर्स्ट पेज इट सेल्फ यू विल स्टार्ट विथ आंसर एंड देन वन टू ऐसे करके आप वन टू ट्वेंटी सिक्स करके You just write the option, okay? So let's say number three ka C hai. So you just write C. You do not have to write ki option C kya bolta hai, okay? Or what was option C? You just have to write the letter C. That is more than enough. But make sure ki aap log jab numbering kar rahe ho, then you number it as one, two, three, four because that's exactly how it's given in the question paper. Don't number it using Roman numerals or using uh, alphabetical ordering. you have to use 1 2 3 because that is the question number itself after that pura 26 mcqs aap log ka one page mein aa jayega aaram se so after you are done with that after you are done with that let's say 5 hai uh, can we make word file beforehand and can we also number our questions beforehand not at all ye maine general typing class mein bhi bola tha i am repeating it एकदम भी बिफोर यू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर बिफोर यू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर यू आर नॉट इवन सपोज टू ओपन दर्ड एप्लीकेशन यू विल ओपन दिन ओनली आफ्टर यू हैव प्रेस ऑन डाउनलोड वाई क्योंकि आप एम एस वर्ड अगर खोल के भी रखियो एंड इफ यू आर लेट्स पुटिंग द हेड ऑफ फोटो आप लोग सारा पेज नंबर सारा पेजेस क्रिएट कर लिए आंसर दिस आंसर दैट ये सब कर लिए पहले हम लोग करते थे बट यू हैव टू रियलाइज की प्रॉपर्टीज में time at which the word file was created is shown C- created and last edited ye dono cheez ka time dikhate hain and the institutes they check the time jis pe create hua tha and the time jis pe last edit hua tha so make sure your time of creation is after exam time has started and last edit ka bhi jo time hai it should be within the time limit and this time limit does not include your uploading time 
uploading time may you get additional time to upload your answer scripts but that is only for upload paper 3 hours 15 minutes get so within those 3 hours 15 minutes you have to close save your work and close the word file theek hai aisa bhi mat karna ki save kar diya work ko and then you are going to upload it save karke close karna because by chance while uploading agar aap log ka space bar bhi press kiya to aapka last edit ka time change ho jayega okay this is on the safe side close it and then only go to upload it to so keep this in mind very good question very important galti se bhi don't do these things because you are doing it without any bad intentions but you might get a mail or they might think you are using unfair means and up exam time ke pehle aapko kahin se mil gaya maybe or koi bhi unfair means you have used theek hai to make sure you do you follow this apart from that ye answer number 1 to 26 aap kar loge uske baad mein you will insert a new page insert blank page don't press enter 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 tab 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 tak aap next page mein jao because by chance agar aap kuch bhi fir टाइप करोगे तो आपका फुल आंसर का फॉर्मेटिंग गड़बड़ हो जाएगा तो ऑलवेज इंसर्ट अ ब्लैंक पेज एंड देन स्टार्ट योर नेक्स्ट आंसर सो लेट्स से आंसर 27 व्हिच विल बी योर फर्स्ट इफ यू ऑल हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड उस टाइम आप लोग इस स्टेट में रहो कर दो बोल्ड करने का शॉर्टकट इस कंट्रोल बी एंड साइज इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन साइन ठीक है ये करने के बाद इफ यू जस्ट प्रेस द राइट उसको प्रेस करने से यू विल गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड व्हाई एम आई आस्किंग यू टू प्रेस द राइट आर एंड नॉट एंटर बिकॉज़ इफ यू प्रेस एंटर योर फॉर्मेटिंग रिमेंस द सेम सो आप जब आंसर टाइप करोगे तो वो भी आपका बोल्ड एंड इंक्रीज साइज में आएगा बट इफ यू प्रेस राइट आरो टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन देन योर फॉर्मेटिंग विल नॉट चेंज तो आप लोग देख सकते हो मेरा बोल्ड भी नहीं हो रहा है एंड ना ही साइज इंक्रीज है ठीक है क्योंकि बहुत बार होता है वी डोंट रियलाइज व्हाइल टाइपिंग आंसर्स लेकिन हम लोग क्योंकि क्वेश्चन नंबर को बोल्ड किए थे our answer is also typed in bold and increased size which does not look nice okay to ye cheez hai very important apart from that mcqs mein there is nothing bas option subjective answers mein there will be short answers long answers everything kabhi bhi try to keep your answers meaning ki aap पॉइंट जो है दे शुड बी क्लियर कट इन योर आंसर डोंट राइट पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स बिकॉज उससे एग्जामिनर को भी इफ यू आर राइटिंग क्लियर कट आंसर एग्जामिनर ऑल्सो गेट्स अ गुड ओपिनियन की यू नो योर स्टफ वेल एंड यू नो एग्जैक्टली वॉट टू राइट हाउ मच टू राइट तो इसलिए इवन इफ यू नॉट गिविंग बुलेट्स गिविंग बुलेट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल लेकिन जैसे आप एग्जामिनर्स रिपोर्ट में देखोगे फॉर एग्जाम्पल एक बार खोलते हैं तो जैसे आप एग्जामिनर्स रिपोर्ट में देखोगे दे आर राइटिंग इन सेपरेट लाइंस, ठीक है इसमें फिर भी नहीं है बट उन लोग जब पॉइंट्स देते उस टाइम दे राइट इट इन सेपरेट लाइंस, सो दैट दे नो कि इस पॉइंट का इतना मार्क्स जैसे यहाँ पे वन मार्क इज फॉर दिस पॉइंट वन मार्क इज फॉर दिस पॉइंट ऐसे ही करके यू ऑल शुड ब्रेक योर आंसर इन स्मॉलर पैराग्राफ्स एक ही पॉइंट को एक ही पैरा में एक्सप्लेन करो इवन इफ दैट पैराग्राफ इज जस्ट लेट्स से टू सेंटेंसेस इट्स फाइन लेकिन एक पॉइंट को जब आप पुट कर चुके हो उसको एक्सप्लेन कर चुके हो आफ्टर दैट मूव टू अ न्यू पैराग्राफ एंड कंटिन्यू योर आंसर इससे बहुत क्लैरिटी आते हैं फॉर यू आल्सो एंड डेफिनेटली फॉर द एग्जामिनर बिकॉज दैट एग्जामिनर विल बी एबल टू मार्क यू बेटर इन साइड द पैराग्राफ आपका पॉइंट जम्बल अप हो सकते हैं मे बी यू आर थिंकिंग एकदम क्लियर कट एंड राइटिंग इट इन पैराग्राफ फॉर्म लेकिन एग्जामिनर रीड करते करते स्किप कर सकते हैं पॉइंट सो इफ यू राइट एवरी पॉइंट सेपरेटली विथ सम गुड डिमार्केशन देन इट इज बेटर फॉर यू और एक चीज याद रखना वेन यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ लेट से एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं या इसको ही लिखते हैं advantages of the division of labor is that it enables people to specialize let
cost I'm so sorry, थोड़ा नेटवर्क इशूज हो रहे लास्ट uh, कहाँ तक आप लोग को सुनाई दिया था वॉट वॉज द लास्ट थिंग दैट आई सेड आई वॉज राइटिंग द लाइन तो ठीक है आई जस्ट रिपीट थोड़ा सा एक बार वापस से सो एज आई सेट टू मेक अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन योर पैराग्राफ एंटर को टू टाइम्स प्रेस करना एंड मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ बिकॉज जस्ट प्रेसिंग एंटर वंस मूव यू टू द नेक्स्ट लाइन लेकिन पैराग्राफ सेपरेशन के लिए टू टाइम्स एंटर प्रेस करने से ये जो गैप हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं ओनली देन यू विल गेट दिस गैप सो यू प्रेस एंटर ट्वाइस and one very important thing because it's a fully theoretical paper and obviously bahut long answers honge compared to others it is important that you highlight the keywords so that it is clear ki aap exactly kaun se portions pe focus kar rahe ho to for example this line the keyword is of course specialize so you will just highlight specialize now how will you highlight aap log apne answer script pe black ke alawa koi color nahi use kar sakte so don't use the highlight option at all italics ya to karo underline i would not suggest because ye jo proofing ke karan red lines aate hai uske karan bahut baar underlining chhup jata hai so it's always better and more uh, visible if you make it bold theek hai bold kar do italics kar do dono kar sakte ho italics se bhi zyada visible is bold so it's of course better that you just select the keywords kaise select karoge bas mouse ko drag kar do कर्सर को ड्रैग कर दो सिलेक्ट हो जाएगा वो पोर्शन एंड उसको कंट्रोल भी करके बोल्ड कर दो नहीं तो कंट्रोल आई करके आईटेलिक्स कर दो अब ऑफ कोर्स बार बार ये चीज करना इज नॉट पॉसिबल सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज टाइप वन आंसर आंसर टाइप करने के बाद यू डिसाइड व्हाट आर द कीवर्ड्स एक साथ में सारा की को सिलेक्ट करो एंड उनको बोल्ड कर दो हाउ टू बी सिलेक्ट ऑल द की वर्ड्स टूगेदर आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस आंसर एक बार लेट से ये आंसर को मैंने कॉपी पेस्ट किया सो नाउ आई हैव ऑल द एंटायर आंसर इन फ्रंट ऑफ मी आई वांट टू हाईलाइट ऑल द कीवर्ड्स सो लेट से स्पेशलाइज तो कर दिया सेविंग्स वुड नॉट बेनिफिट एन इकोनॉमी वेयर देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट इफ द गवर्नमेंट विश्ड टू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ एज स्पेंडिंग वुड बी डिजायरेबल इन दिस सिनेरियो तो लेट से स्पेंडिंग इन दिस वुड स्पेंडिंग वुड बी डिजायरेबल इज द कीवर्ड यहां पे उसके बाद लेट से फ्लो ऑफ इनकम अगर है फंड्स बैक इन टू दिस्टम वाया इन्वेस्टमेंट रैंडमली हम लोग अगर देखें कुछ वर्ड्स तो कैसे होगा यू विल टेक योर कॉस यू विल सिलेक्ट वन वन पोर्शन जो भी एक साथ है यू विल सिलेक्ट दैट एंड देन यू प्रेस कंट्रोल कंट्रोल को प्रेस करके रखना थ्रू आउट योर सिलेक्शन प्रोसेस आप कंट्रोल प्रेस करके फिर लेट से फंड बैक इन टू दिस्टम इसको भी सिलेक्ट किया फिर नीचे जाके नेक्स्ट लाइन में लेवल ऑफ सेविंग्स इज सफिशियंटली हाई ठीक है फिर यहाँ पे इनिशियल इंक्रीज इन सेल मल्टीप्लायर इफेक्ट को अगर हाईलाइट करें एंड फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ठीक है सब हम लोग सिलेक्ट कर लिया ऑल द की वर्ड नाउ वी विल जस्ट प्रेस कंट्रोल भी ऑटोमेटिकली आप जो जो पोर्शन सिलेक्ट किए थे सब बोल्ड हो गया 
ठीक है सो दिस इज हाउ यू ऑल शुड प्रोसीड विथ हाईलाइटिंग योर की वर्ड यहां तक सब क्लियर है सबको रिस्पॉन्ड तो कर दो ओके ग्रेट ठीक है मूविंग ऑन सीबी टू में और क्या आते हैं कुछ कुछ आंसर होंगे जो एक्चुअली बुलेट पॉइंट्स में देना इज बेटर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज का एडवांटेजेस पूछ रहे हैं तो एडवांटेजेस को जस्ट राइटिंग इन सेपरेट लाइन इज नॉट इनफ इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू नंबर योर पॉइंट्स बाई नंबर नॉट नेसेसरीली वन टू थ्री करके या ए बी सी करके लेकिन आप दिखाओ अलग से कि आप इतना पॉइंट लिख रहे हो ताकि एग्जामिनर इजिली काउंट कर पाए तो वो कैसे करेंगे वी विल गिव बुलेट पॉइंट हाउ टू इंसर्ट बुलेट्स होम टैब में बुलेट्स का ऑप्शन है यहाँ से यू कैन चूज प्लीज गो विद द बेसिक बुलेट पॉइंट ओनली या तो ये या मे बी दिस एरो Others are decorative, but it's since it's a very formal thing, it's better to use either the plain circle, solid wala, ya fir the arrow. Arrow wala bullet point de ke liye there is a shortcut also. If you just press the greater than sign, if you just press the greater than sign and press space bar, automatically apka arrow bullet me change ho jayega. So this way it is easier to. Uh, Use this bullet while typing क्योंकि फिर आपको अपना कर्सर में जाके यू डोंट हैव टू चूज अ बुलेट पॉइंट यू कैन जस्ट सिंपली प्रेस ग्रेटर दैन एंड स्पेस देते वो चेंज हो जाएगा ठीक है ऐसे करके फिर आप जैसे नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन में आप जब एंटर करोगे तो वो फिर बुलेट पॉइंट आते रहेगा एज एन वेन यू प्रेस एंटर तो दिस इज अ शॉर्टकट फॉर इन सर्टिंग बुलेट्स यू ऑल कैन यूज दिस अपार्ट फ्रॉम दैट सम्स आएंगे सी पी टू में यूजली वन टू सम्स तो रहते ही है बट द सम्स दे अगेन डोंट इन्वॉल्व टाइपिंग एज सच यूजली ये सम्स को आप नॉर्मली जस्ट लाइक यूर टाइपिंग योर वर्ड्स यू कैन टाइप इट तो हाउ मच वर्किंग डू यू शो फॉर वन मार्क यूजली यू शुड शो टू टू थ्री स्मॉल स्टेप्स टू टू थ्री स्मॉल स्टेप्स मतलब अगर कोई फॉर्मूला है तो वन स्टेप विल डेफिनेटली बी फॉर द फॉर्मूला वन स्टेप विल बी फॉर द सब्सटीट्यूशन and then one step for the final answer minimum itna to dikhana hi hoga theek hai and make sure whatever calculation you are doing don't just leave numbers jaise agar hum log number 31 dekhe 31 ka answer bhi kholte hain ek bar to dekho yahan pe 11 mark ka hi answer tha lekin aapko agar aise state the number of units of goodex consumed if consumption of goodex rises to 7 units due to 50% fall in its price आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वन मार्क का है तो खाली फाइनल आंसर लिखने से हो जाएगा नहीं अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटर दैट यू शो योर इंटायर वर्किंग तो इन लोग जैसे एक्सप्लेन किए यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट यू डू टू मेक श्योर दैट एग्जामिनर सीज फुल ट्रांसपेरेंसी इन योर पेपर बिकॉज ऑनलाइन होने के बाद एग्जाम एग्जामिन कॉन्सेंट्रेट लॉट ऑन दीज थिंग्स बिकॉज थोड़ा सा भी उनको डाउट लगता है so they will throw you away of collusion or plagiarism or anything to make sure you are explaining whatever you are doing even if it is ab jaise 32 32 mein calculate bola hai to make sure you are showing the calculations theek hai yahan pe jaise they are showing the full formula then they are substituting it jab aap substitute kar rahe ho make sure ki aap same order mein substitute karo matlab agar aap likh rahe ho c plus g plus i plus x minus m to you cannot write it as c plus i plus g to agar aap g likh rahe ho uske niche hi aapko g ka value dena hai pehle i mat de dena theek hai so that the examiner knows ki aap uh, correct correspondence kar rahe ho so you write the formula one line one line you show the substitution and then the third line finally you show the answer okay very important answer mein units very 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 important kyunki cb2 kyunki ek economics paper hai and yahan pe honestly typing mein zyada kuch marks un logo ko deduct karne ka scope nahi hai so these are the small things where you have to focus aap log kabhi bhi uh, unit dena mat bhulna तो यहाँ पे जैसे पाउंड्स का सिंबल यूज है पाउंड यूरो जो भी बोलो उन लोग डॉलर भी पूछते हैं जैसे 
नहीं इसमें नहीं बाकी पेपर्स में दे प्रेफर गिविंग सम्स इन डॉलर्स क्योंकि डॉलर टाइप करना इज इजी यू जस्ट हैव टू शिफ्ट फोर बट क्योंकि यहां पे और पाउंड्स है सो इदर यू राइट पाउंड्स और यूरोस या फिर क्योंकि एक ही सम में मैक्सिमम टू सम्स में आप लोगों को काम आएगा यू ऑल कैन गो टू द इंसर्ट टैब एंड सिंबल में आप लोग इसको रेडी रख सकते हो पाउंड साइन जो है उसको रेडी रख सकते हो ठीक है रिसेंटली यूज में एंड व्हाइल टाइपिंग योर फाइनल आंसर्स जस्ट इंसर्ट द सिंबल एंड टाइप लेट्स से 170 मिलियन पाउंड्स अगर आप लोग मिलियन में काम करो तो मेक श्योर योर राइटिंग मिलियंस और बिलियंस या थाउजेंड्स के लिए लोग जी देते तीन लेकिन अगर मिलियंस में या बिलियंस में सम है तो इन योर फाइनल आंसर यू हैव टू मेंशन मिलियन तो फॉर एग्जांपल यहां पे इवन द कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन 80 50 30 में हुआ यहां पे मेंशन नहीं करना कि आप मिलियन में कर रहे हो या बिलियन में कर रहे हो किस में कर रहे हो यहां पे फाइनल आंसर में क्योंकि जो फाइनल आंसर है उससे एग्जैक्ट मॉनेटरी अमाउंट जो नंबर्स में अमाउंट है वो पता चलना चाहिए तो इदर यू गिव सिक्स जीरोस टू शो दैट मिलियन 150 के बाद और सिक्स जीरोस ऐड करो या फिर यू जस्ट राइट मिलियन क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज तो प्लीज याद रखना इसको वाइल सॉल्विंग एनी सम इन योर एग्जाम डिफरेंसेस इट इज प्रेफर्ड कि आप डिफरेंसेस एक्चुअलीज में यूजुअली वी राइट इट इन सेंटेंस फॉर्म ओनली बट इन केस अगर कोई बहुत ही स्पेसिफिक डिफरेंस है जो आप लोग को टेबल में ही देना है तो जस्ट फॉर नॉलेज इट्स बेटर कि आप लोग को पता है टेबल कैसे इंसर्ट करना है डिफरेंसेस के लिए यूजुअली टू या थ्री कॉलम्स ही चाहिए होगा तो लेट्स से कॉलम्स हम लोग ऐड किए उसके बाद एज एंड व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिफरेंसेस व्हाट कैन यू डू लेट्स से अगर ये बेसिस है और ये जीडीपी है ये जीडीपी है एंड दिस वन इज जीएनपी ठीक है लेट्स से इसके दोनों बीच में वी हैव टू डिफरेंशिएट तो यू जस्ट ऐड वन रो उसके बाद नेक्स्ट रो में कैसे मूव करेंगे जस्ट प्रेस टैब as soon as you press tab ek pura new row create ho jayega uske baad you all can write let's say a uh, formula agar formula ke basis pe you are differentiating and then next cell mein move karne ke liye again you press tab now so you can press the right tab and pure table mein navigate karne ke liye the four arrows are only used right arrow left arrow up and down arrow usko use karke aap pure table mein navigate kar sakte ho for example up arrow dabaya to upar wale cell mein chale gaye Similarly, the right arrow the banana se next cell me chale gaye. Ekse karke you all can use the arrows to navigate easily. And in case agar koi column add karna hai, to kaise karenge? Right click karke insert me. You will get all options. Either you want to insert columns to left or right. Dono jagah insert karne ka option hai. Rows bhi above ya below. If you want to insert a row in the middle, to ab kisi row pe click karke. अब या बिलो चूज कर सकते हो कि उसके ऊपर भी कर सकते हो उसके नीचे भी कर सकते हो रो इंसर्ट ठीक है तो ये इंसर्ट ऑप्शन आल्सो यू कैन यूज टू इंसर्ट न्यू रोज एंड कॉलम्स अब जो लॉन्ग टेन मार्क आंसर्स है इनके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू राइट यू डिवाइड योर आंसर इन पैराग्राफ बिकॉज ऑब्वियसली दीज आंसर वेरी लॉन्ग यूजली वन फुल पेज लग जाता है फुल टेन मार्क्स का आंसर लिखने के लिए क्योंकि देखो ये एक टेन मार्क का आंसर है तो यू कैन सी कितना लॉन्ग आंसर दे आर गिविंग यू डोंट हैव टू नेसेसरीली राइट इतना लॉन्ग बिकॉज दिस इज मोर इंडिकेटिव इससे इतना पॉइंट दे गिव ऑल द पॉइंट्स दे कैन थिंक ऑफ इसमें से कुछ पॉइंट्स लिखने से भी हम लोग का हो जाते हैं तो जितना भी लंबा आंसर हो बट गुड पैराग्राफ्स में डिवाइड करो क्योंकि तभी वो ओवरवेलमिंग uh, नहीं लगेगा बहुत so make sure you practice this jab aap long answers likho um apart from that short forms and abbreviations uh, avoid karna apne exam mein me agar koi answer hai jisme let's say agar koi uh, union ka agar koi abbreviation hai so if you are using that the first time you are using it अब आई एम एफ अगर है तो आई एम एफ इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग तो यू कैन राइट आई एम एफ जनरल में बट अगर कोई बहुत ही कंट्री स्पेसिफिक एसोसिएशन है या कोई बहुत ही स्पेसिफिक अग्रीमेंट है लेट्स से अगर नाटो अग्रीमेंट है तो 
फर्स्ट टाइम इन योर आंसर मेक श्योर की आप ब्रैकेट में नाटो का फुल फॉर्म लिख दो एंड देन आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू यूजिंग दिएटेड फॉर्म बट वंस इन योर आंसर यू हैव टू एक्सपैंड दिएशन एंड शो इट ग्राफ्स यूजली नहीं आता एग्जाम्स में ग्राफ्स यूजली एग्जाम्स में नहीं आते ऑनलाइन मतलब आज तक कभी आया नहीं है डेफिनेटली दे कैन गिव यू अ ग्राफ एंड आस्क यू टू इंटरप्रेट इट या मे बी ग्राफ में दे कैन मार्क सम वेरिएबल्स एंड आस्क यू कि इस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट रीच होता है मे बी विच इन डिफरेंस विच वन इज द इन डिफरेंस पॉइंट अगर ऐसे पूछ लिया समथिंग लाइक दैट दे कैन ऑलवेज आस्क यू सो दे विल गिव यू ग्राफ्स टू इंटरप्रेट and questions based on the graph but they will hopefully never ask you to make the graph kyunki aaj tak they haven't asked also and especially for iii kyunki text editor pe hota hai to graph ka option aise bhi chala jata hai and even for ifoa they will not ask you to make the graph to wo aap logo ko practice karna is not really necessary but fir bhi for in case because you never know kab kya ho jaye to kaise karenge hum log graph insert insert me ja ke we will insert a chart and now you have to choose what chart you want to create let's say agar ek line chart create karna hai to jaise you will click okay you will get a small excel ka tab that will open and usme you can uh, put the values of the coordinates naam change kar sakte hai ab series ka normally jaise hum log hamesha word and excel pe chart banate hai it's just the same thing तो अगर आपको कोई चार्ट बनाना है तो आप बस पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स का वो लिख दो एंड उससे काम हो जाएगा अगर चार्ट बाय चांस गॉड फॉर बिड आया तो मेक श्योर चार्ट टाइटल आप अच्छे से लिखो चार्ट को एक्सप्लेन करो अच्छे से एंड जो लेजेंड है अगर इन केस यू आर यूजिंग टू थ्री कलर्स और टू थ्री टाइप्स ऑफ लाइन देन मेक श्योर यू क्रिएट अ गुड लेजेंड और बिलो इवन इफ नॉट क्रिएटिंग अ लेजेंड क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बिलो द चार्ट यू कैन जस्ट राइट कि ये वाला लाइन रेप्रेजेंट दिस ये वाला कलर रेप्रेजेंट दिस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा छोटा चीज अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सी बी टू में कुछ है to concentrate on typing but it is very important the only thing jo cb2 mein actually important hai and uh, trust me i'm talking from personal experience from experience of the people i know ki cb2 ka paper lengthy hota hai thoda because especially last two questions jo 10 marks ke aate hai usme you have to think and you have to uh, incorporate multiple concepts to wo sab karne mein टाइम लग जाते हैं एंड क्योंकि वो एकदम एंड की तरफ होते हैं तो ऑलरेडी यू आर इन हासिल कि क्वेश्चन पेपर खत्म करना है तो इसीलिए योर टाइपिंग स्पीड प्लेज अ सुपर इंपॉर्टेंट रोल फॉर सी बी टू तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ यू प्रैक्टिस टाइपिंग वॉट आई विल सजेस्ट इज अब तो फेब हो गया तो मार्च अप्रैल में आप लोग का एग्जाम है तो नाउ वॉट यू कैन डू इज वेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग गिव योर सेल्स एंड टाइम बिकॉज टाइप जब आप करो डोंट थिंक दैट इट्स अ टाइम वेस्ट इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच यू आर मेकिंग इन योर पेपर इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट बिकॉज फॉर आई एफ ओ स्पेशली कॉन्सेप्ट तो फिर भी आप ओपन बुक एग्जाम है यू कैन रेफर इफ यू वॉन्ट लेकिन टाइपिंग आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते इफ योर स्पीड स्पीड इज इंट अप टू द मार्क तो वॉट आई विल सजेस्ट इज a good way of practicing it without actually uh, thinking that it's a waste of time when you are revising every time you revise a chapter to just open that chapter usko jab revise karo to apna laptop leke baitho ya jo bhi device pe aap type karo just take that and us pe make shorthand notes shorthand notes bana ke jo bhi aap padhe ho us chapter mein let's say after revising take 15 20 minutes usse zyada nahi lagega chapter ka jo bhi important points hai जो आपको याद है जो आप रिवाइज करना चाहते हो मेमोराइज करना चाहते हो जस्ट टाइप इट आउट ऑन वर्ड ठीक है टाइप इट आउट ऑन वर्ड ट्राई टू एक्सप्लेन सम ऑफ द पोर्शंस, जैसे अगर केन्शन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेट्स से अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई कॉन्सेप्ट है पूरा एक थो फ्लो uh, में चलता है वो यू हैव टू एक्सप्लेन इट फ्रॉम द बिगनिंग क्योंकि यू हैव टू रियलाइज ग्राफ नहीं आ रहा है दिस is also sometimes a little disadvantages because graph hone se explaining a lot of the concepts becomes easier 
तो ग्राफ नहीं है तो यू हैव टू हम लोग नोट्स में जो पढ़ते हैं वो कम्प्लीटली ग्राफ से कनेक्टेड होते हैं तो हाउ विल यू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विदाउट मेकिंग यूज ऑफ अ ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट आप आपको अगर लगता है कि जस्ट योर टाइपिंग स्पीड इज फाइन आप लिख लोगे वो नहीं हो पाते होगा ऑफ कोर्स बट बहुत ट्रबल कॉज कर सकते हैं सो स्पेशली दो पोर्शन अगर कोई लेट से अगर कोई वन पे हाफ पेज एक्सप्लेनेशन है ऑन वन ग्राफ ट्राई टू पुट इट इन योर ओन वर्ड्स एंड ट्राई टू टाइप इट आउट ऑन एम एस वर्ड योर सेल्फ तो उससे आपका टाइपिंग भी प्रैक्टिस होगा यू विल गेट अ हैंग ऑफ राइटिंग आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एंड एक्सप्लेनिंग दैम प्रॉपरली because if you write directly from the notes then there is a very high chance that you get a mail for let's say collusion or plagiarism why collusion because you are not the only one studying from those notes there are multiple students jo same compiler se padh rahe hain and it is not even something jo official hai koi official material nahi hai cb2 ka koi right it is सेल्फ मेड नोट एंड सेल्फ मेड नोट में और भी प्रॉब्लम होता है बिकॉज यू के नॉट गिव अ रेफरेंस कि ये मैंने शिवांगी मैम के या एक्स वाई जेड मैम के नोट से लिया है यू के नॉट गिव दिस रेफरेंस करेक्ट तो वेन यू आर यूजिंग सेल्फ मेड नोट देन मेक श्योर यू आर चेंजिंग द वर्ड्स लिटल रिफ्रेजिंग इट अ लिटल सो दैट कल्यूजन के मेल से आप लोग बच पाओ क्लियर so this is very important to and this is a good way of practicing because it's like ek teer se do nishana aap log ka typing speed bhi badhega and aap log ka uh, concept bhi revise hote hote you will know how to approach questions mock to definitely jo mocks conduct honge give them on ms word completely so that you all can time yourselves ho sakta hai first one two papers that you solve you all might exceed the time limit but you have to practice practice and practice till you are able to complete it within i would say 3 hours wo jo 15 minutes hai usko bhi buffer ke liye rakho because right now of course mock dena and final exam mein baithna will have a lot of difference to wo 15 minutes 10 15 minutes buffer rakha hua is better because you never know kaun se question mein where you get stuck theek hai to i think CB2 के लिए इतना ही है आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो एनी डाउट हेडर फोटो में अपना ए आर एन मत देना पूरे पेपर में नो वेर शुड योर नेम और योर पर्सनल डिटेल्स और ए आर एन फीचर हेडर फोटो में यू आर ओनली सपोज टू राइट द पेपर नेम विच इज सी बी टू एंड द डायट विच इज एप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर यू ऑल एक बार मैं दिखा भी देती हूँ हेडर फोटो कैसे इंसर्ट करना है इन केस इंसर्ट टैब में जाके हेडर चूज कर लो ब्लैंक वाला एंड उसमें यू जस्ट टाइप सी बी टू अप्रिल ट्वेंटी टू ओके एंड देन यू ये हेडर हुआ नीचे स्क्रॉल करोगे तो फोटो भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है उसमें भी बस टाइप कर दो एंड देन क्लोज हेडर एंड फोटो तो ऑटोमेटिकली आपका पूरे डॉक्यूमेंट में सारा पेजेस में ये चीज आ जाएगा रेफरेंसिंग सुपर इंपॉर्टेंट उसके ऊपर अलग से क्लास लिया जाएगा तो उसका आप लोग अब चिंता मत करो बट मेक श्योर sure कि आप लोग कभी भी कुछ अगर बाय चांस थोड़ा बहुत जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में अगर लिखा हुआ भी है इफ यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम देयर एंड राइटिंग तो मेक श्योर यू गिव प्रॉपर रेफरेंसिंग कि ये एक्टेड का मटेरियल से लिया हुआ है कैसे क्या देना है वो क्लास में आप लोग को समझा दिया जाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को और कोई भी क्वेश्चन है एवरी इज क्लियर ठीक है ग्रेट तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे मे बी क्लोजर टू दी एग्जाम इन केस यू ऑल हैव एनी क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स यू ऑल कैन कांटेक्ट एनी ऑफ अस हम लोग हेल्प कर देंगे बट अगर बहुत डाउट्स हुआ तो मे बी क्लोजर टू दी एग्जाम वील कीप एन अदर क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ये सब टिल देन प्लीज मेक श्योर ऑल ऑफ यू प्रैक्टिस वेरी वेल ऑल द बेस्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू